Quella che vi presento oggi è un'opera di Alexander Calder, scultore statunitense reso celebre proprio da grandi sculture d'arte cinetica come questa. L'arte cinetica fu un movimento sviluppato sì tra gli anni 20 e 60 del Novecento, i cui artisti si proposero di infondere alle opere il movimento. Questa scultura si estende poco più di un metro in ogni direzione ed è progettata per essere esposta sospesa con un filo d'acciaio. Il corpo principale della scultura è costituito da otto lastre di alluminio, quattro grandi e quattro piccole appese verso il basso, simili a pinne. Dalle quattro lastre grandi partono verso l'alto quattro fili, come antenne, terminanti con dischi in alluminio giallo, blu, rosso e bianco. Invece dalle quattro pinne più piccole partono tre antenne che sostengono delle lastre nere. Sebbene le sculture mobili di Calder appaiano come strutture casuali e totalmente arbitrarie, in realtà ci sono regole specifiche da seguire per il collegamento e la disposizione dei singoli elementi. Non a caso l'artista ebbe nel suo passato una formazione come ingegnere meccanico e solo negli anni 20 iniziò a costruire sculture. Calder si trasferì a Parigi nel quartiere di Montparnasse nel 1926. Affascinato dal circo ne mise a punto uno in miniatura, costruito con filo metallico, spago, gomma e altri oggetti di recupero. Progettato per stare all'interno di valigie, permise all'artista di fare piccoli spettacoli itineranti. Nel 1931 si unì al gruppo Abstraction Creation e iniziò a fare sculture che potevano essere spostate a mano o con piccoli motori elettrici. In questi stessi anni cominciò a creare le forme con cui oggi è maggiormente conosciuto, i cosiddetti mobile, sculture composte da dischi, lastre d'alluminio e antenne sospese da cavi e capaci di mettersi in moto con le correnti d'aria. Queste opere di Calder sperimentano continui spostamenti e cambi di posizione, in modo tale che ogni volta in cui le osserviamo ci appaiono diverse. Questo è parte dello scopo che guidò l'artista nel realizzare le sue sculture. Nel 1932 scrisse Ogni elemento è in grado di muoversi, di oscillare, di andare e venire, nei suoi rapporti con gli altri e nel suo universo. Non deve essere solo un momento fugace, ma un legame fisico tra gli elementi variabili della vita. Le sculture di Calder invitano all'interazione dinamica tra opere d'arte e spettatore, traendo origine da uno studio di spazio e movimento. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.